入国留学期间，初恋女友跟我的替身在一起了。回国那天，她揽着现男友出席我的接风宴，圈子里的朋友都在等着看我笑话。笑话我倒是没准备，不过我也带了新女友回来。分手那天，秦牧哥在微信上告诉我，抱歉，实验，我违背承诺了，我不想等了。当时距离我完成学业还剩一年，我们熬过了前三年，关系却在最后一年崩盘。他的变心早有征兆，所以我并没感到太意外。我压抑着内心的酸楚，回复他道：“没关系，那我们做回普通朋友吧。”好，可后来我发现他把我拉黑了。匿名合格的前任就该跟死了一样，我不怪他，也顺手将他拉黑。回国前夕，过去的有人非要给我安排一场接风宴，他们并没有告诉我，秦牧哥和他的新男友也会去，还是我兄弟看不下去，向我透露的。实验。别去，他们都等着看你笑话呢。秦牧哥那现任生怕他对你余情未了，非要搞这一出，当面宣誓主权。我不在意的，除了他俩，还有其他人都是我认识的。算了，当给他们卖个面子吧。别了吧，都是秦牧哥的姐妹。哎，我那天正好有事，不然有我陪着你，肯定不会叫你吃亏了去。谢谢你告诉我，有人搭好戏台子想看我表演，我怎能叫他们失望？你放心，我有办法应对。回国那日，我如期赴约，服务员推开包厢大门，我前脚刚踏入，便看到坐在首座的秦牧哥。一年多没见，他还是那般从容优雅，一派上位者的精英做派。他身旁坐着个俊朗的男子，便是他男友曹。君乐，秦牧哥公司新签的艺人，长得与我有八九分相似，我心头一紧。还记得两年前，秦牧哥把曹君乐的照片发给我看，他说道：“今天来面试的新人。”吓我一跳，以为是你偷偷跑回来给我惊喜。当时的曹君乐比起现在更像我，发型和穿衣风格都如出一辙。我那时没太放心上，还开玩笑道：“该不会跟我有血缘关系吧？”不行，我得去问问我爸。秦牧哥道：“应该不是，他是外地人，父母都健在，还有个双胞胎妹妹，跟他长得不像。你还查过人家呀？”当然，千辛人都要了解清楚底细的。想不到啊，当初那个我没放在心上的替代品，如今堂而皇之的取代了我的。位置回到当下，秦牧哥弟姐们，周静站起来，欢迎我们的大才子，荣归故里。他正说着开场白，声音蓦地顿住，众人齐齐看向我身后的女子，我气定神闲的跟他们问候，好久不见，谢谢大家还惦记着我。周静干笑一下，好奇问道：“实验，这是哪位？不介绍一下吗？”我往侧面让开，好叫他们瞧个仔细。我落落大方介绍道：“这位是沈欣桐，我的女朋友。”女朋友三个字砸出，在场众人无不面露诧异之色。沈欣桐笑出两个甜甜的酒窝，大家晚上好，很荣幸能参加你们的聚会。沈欣桐本就长得花容月貌，这么一笑，可想而知有多大杀伤力。在场男士眼都。看着了，一黑长直美女酸溜溜道：“哇，实验，你这女朋友也太漂亮了吧！”其余人立马跟上，漂亮的过分了。沈小姐是明星还是模特啊？没等我开口，沈欣桐旋即卖乖道：“谢谢姐姐夸奖，姐姐也很漂亮啊，大家叫我彤彤就行了。不但长得好，嘴巴还甜。”原先等着看我出糗的众目，注意力都被沈欣桐吸走了，就连曹君乐也没忍住偷瞄沈欣桐。秦牧哥的脸色明显不大好，他沉声道：“都坐下聊吧，别总站着。”他发话后，其余人这才收敛。服务员给多加了一个座位，我与沈欣桐亲密的并肩坐在一块。坐下后，我向沈欣桐挨个介绍桌上的人。原本今天的主角是我，可大伙全围着沈欣桐问长问短。沈欣桐从初中开始在外留学生，他作风西化，自来熟且人来疯。我并不担心他会冷场。黑长直打趣我道：“实验真是瞒得严实，不声不响就交了新女男友，这话有些微妙。”一些人按耐不住八卦的小眼神，在我与秦牧哥、曹君乐身上扫来扫去。我舒朗一笑道：“人嘛，总得往前看的。”那头的曹君乐蓦地揉了揉眉心。秦牧哥立即关切问道：“怎么了？昨晚拍大夜戏有点困了。”曹君乐说完，又强打起。精神，笑道：“我没事的，待会在车上打个盹就好了。”秦牧哥体贴道：“赶紧吃点，我送你回去休息。”他催促众人：“快点菜吧。”旁人揶揄道：“秦总真是宠妇狂魔，有曹先生这么帅气的男友，谁不愿意宠着？”曹君乐得意的揽着秦牧哥的肩膀，谦逊道：“大家别笑话我。”一些玩味的目光落在我身上，似乎在等我的反应。我心里又苦又涩，但我不能表现出来。交往多年的女友被一个顶替自己的替身抢走，还当着我面前秀恩爱，说没受刺激是假的，有种正品被赝品打败的憋屈感。宠妇狂魔，过去投注在我身上的深情，如此轻巧就能转移到其他人身上，也不知道。这是我的悲哀，还是他的悲哀？周静客气的让我点菜，把转盘上的菜单转到我跟前。我努力让自己神色淡然，我很有风度的表示，这家店我不熟悉，不知道大家爱吃什么。今天这顿就让我来请吧，大家看喜欢什么，随便点。秦牧哥淡漠道：“这店是会员制，从我账上扣除就行。”我哦了一声，客套道：“谢谢秦总，那下回让我做东吧。”沈星彤老师不客气的拿起菜单，贴着我耳边问道：“小燕，这个花椒微鸡片是什么？美容养颜的菜，你要试试吗？我想尝一下。”他又指着菜单上的菜问我。凡是我知道的，我都认真作答。我俩说话时，脸都几乎挨在一起。我不其然听到秦牧哥俩姐们凑一起说悄悄话，找来演戏的吧？肯定是故意要气牧哥的，还以为真有新恋情。太好面子也是一种悲哀。他们说的是护城本地方言，沈欣桐应该听不懂。甭管他们说的是不是事实，只是当着我面前这么讨论我，也是不把我放眼里。秦牧哥应该也听见了，他唇边噙着一抹玩味的笑，眼袋不屑的瞟了沈欣桐一样。沈欣桐事不关己的继续翻菜单，他看到一份海参汤后，冲其中一个嘴碎的女子道：“赵小姐，要不我帮你单点个海参汤吧？”那赵小姐客气道：“谢谢。”这怎么好意思？沈欣桐笑。笑容可掬道：“我看你眼袋很大，嘴唇周围都是灰黑色，应该是肾虚了。正好吃点海参补一补。”没有女人愿意被说丑。赵小姐顿时变了脸色，她立马否认：“我没有
道。沈星瞳无比真诚道，脸色暗淡，还很油，鼻头也发红，应该是内分泌失调了，最好找中医调理一下哦。赵小姐满脸懊恼，又不知如何反驳，我用责怪的语气道：“彤彤，赵小姐有没有肾虚？她自己还不知道吗？你就别瞎操心了。”沈星瞳立马赔礼，抱歉，赵小姐怎是我说话太直接了，你大人有大量，应该不会在意的吧？赵小姐能说自己在意吗？只能哑巴吃黄连。黑长只看热闹不嫌事大，故意问沈星瞳：“彤彤还会看面相啊？要不帮我们也瞧瞧呗？”也不是，只是我爷爷是老中医，我小时候跟着学了点。沈星瞳嘴上刚谦虚完，立马将枪口对准方才另一位碎嘴女，譬如李小姐，眉毛跟睫毛都很稀疏，头发却很浓密，这种一看就是戴了假发的。那李小姐常年受脱发困扰，出门见人都得戴假发套，这在我们圈子里不算秘密，大家也是看破不说破。在场几个人没忍住，扑哧一声笑出来，又赶紧捂住嘴。李小姐却没了笑容，她语带愠怒道：“你什么意思？”沈星瞳继续装模作样，吃惊道：“我又说错话了吗？不好意思，我以为你戴的是假发，还想说这假发也太逼真了，打算帮我奶奶也买一顶呢。抱歉，原来不是假发呀。”李小姐最恨别人说假发，沈星瞳还连说。三个，他不气炸了才怪！他正要发作，我用护城方言悠悠补了句：“太好面子也是一种悲哀。”这可是李小姐方才说过的原话。他当时蔫了，愤恨的把气憋回去。沈星瞳一脸天真的问我：“小燕，你刚才在说什么？”我笑道：“没什么，我们还是点菜吧。菜上来了，我和沈星瞳跟在自家似的，热络的招呼大家多吃点。”秦牧哥在那边体贴的曹军乐帮包下，我也在这边体贴的帮沈星瞳切牛排。他们秀他们的，我们秀我们的，本相安无事。偏偏有些喜欢挑事的显眼包坐不住。某女阴阳怪气开口：“哎呀，如今世道变了，男人都抢了女人的活干了。”他又赞赏的冲秦牧哥道：“还是咱牧哥贤惠。”没等秦牧哥回应，一些女同胞可听不下去了。黑长直冷哼：“瞧你说的，你是找女朋友还是找女佣啊？另一短发女士复合，女人就活该要服侍男人是吧？”显眼包瞬间沦为在场女性的公敌，他忙找不到，开个玩笑嘛，你们也太敏感了。沈星瞳笑嘻嘻插嘴：“在我家，男人照顾女人是天经地义的，我妈从来都不用自己包下，都是我爸帮她包好的。现在我妈快五十岁了，手还是又嫩又白。”他一面说着，我三下五除二就包好一只虾，还把虾线挑了出来，我把虾放沈星瞳碗里，他含笑道谢。秦牧哥脸上闪过不自在的神色，就连曹君乐也满脸局促，一顿饭吃下来，比我预料的舒坦的多。就连看到昔日的恋人与新欢卿卿我我，也没那么刺眼了。反诚实，我怅然若失的望着车窗外的夜色。沈星瞳讨好的问：“小燕哥哥，我今天表现怎样？”我宠溺笑道：“表现的可太好了，比我想象中的还要精彩。”那当然，怎么能让哥哥落了下风？对了，你懂护城方言？我问出方才就存在心中的疑问。会啊，沈星瞳臭屁道：“我懂四国语言，还有十五种方言。”他献宝似的跟我如数家珍。护城方言、两广方言、闽南话、客家话，我都会。我叹息道：“你可真是个人才，做艺人屈就了，哪里的事？艺人也是不好做的。”没错，沈星瞳也是我公司签下的艺人。我与他是校友，我学的是经济学，他是艺术学院的。沈星瞳外形出众，个性活泼外向，他天生表演欲强，擅长即兴演出，还有过参演舞台剧的经验。他经常在社交软件晒日常，成了国外小有名气的网红。好几家艺人经纪公司都想签沈星瞳，他也有意进军国内演艺圈。四处打听之下，沈星瞳得知我家产业之一是电影投资公司，他便主动来报我大本。我家那公司是圈内老字号，几乎不签新人，旗下都是科班出身的实力派演员。沈星瞳虽学历漂亮，但资历尚浅，本不够格被录用。可我正好需要一个演技精湛又美艳逼人的演员。配合我回国见秦牧哥他们，于是我俩一拍即合，达成合作关系。沈星瞳卖乖道，以后如果还需要我演戏，尽管开口，谢你了。不过你最好还是把重心放在工作上。我装出严肃的模样，我对待你和对待其他员工都是一视同仁的，希望你能凭实力留在公司里。遵命，老板。沈星瞳向我敬了个礼。我回到家里，刚洗过澡躺下，兄弟老唐便给我发来语音微信，听说你今天带新女友去了。好家伙，什么时候谈的？隔着手机屏幕，我都能想象到他此刻八卦的兴奋模样。我苦笑，将情况如实告知。老唐乐呵呵道，原来真是找来演戏的，那也不错呀，俊男美女，日久。生情，搞不好能假戏真做。我无奈道：“我是不会对员工出手的，我不喜欢公司掺杂，会影响工作气氛。也是啦，关系不对等，总觉得别扭，就怕他另有图谋。”老唐打岔道：“听珊珊说，你这小女友不得了啊，把秦牧哥那群小娘们对到找不着北，真可惜。我今天临时有事，不然我也要去一睹你小女友的风采。”珊珊就是那位黑长直酷姐，她嘴皮子是很厉害，反应又快。我正讲着，手机屏幕上方弹出个好友申请信息：“君乐宝，请求添加你为朋友。”我点进去一看，竟是曹君乐，前女友的现男友要加我好友，我有点懵逼，他是通过周静推的名片添加我的。我思考了几。秒，最终还是通过了验证。我在忙这些时，老唐问我：“哥们还在吗？”我还在。曹君乐加我好友了。老唐吃惊表情包，这男的想干嘛？我不知道，可能有事找我。老唐戏真多。我通过曹君乐没多久，他给我发来问好信息，我也礼貌的回了个你好表情包。随后他给我发了一段录像，尽管视频的光线很昏暗，但还是能看出来是光着膀子的秦牧哥，他正背对着镜头，拍摄着半边结实的胳膊露了出来。看样子此人也是裸露的。我意识到这是什么，顿时跟吞了苍蝇般恶心反胃。曹君乐，牧哥睡着后就喜欢缩成一团，像小猫似的，好可爱。老唐没说错。他真的戏很多，我不知道该如何配合他的表演，干脆退出对话框，眼不见为净。老唐还
情绪这么稳定，换做我，早 T M m a s 那对狗男女了。我发了个我现在冷静的可怕的水豚表情包。我好了好了，别为了不值得的人生气。我一直没回复曹军乐，他也不再挑衅，只是偶尔能看到他在朋友圈秀恩爱，发自己跟秦牧哥的贴脸照和亲嘴照。刚开始我没在意，后来才知道这些动态他只发给我一个人看，其他人都被他屏蔽了。好家伙，这么在意我的看法吗？我干脆屏蔽了他的朋友圈。说回沈星彤，他正式成为我公司的签约艺人，公司准备筹拍一部民国谍战剧，叫《暗雾迷影》。我帮沈星彤争取到了女三号的角色，她不是好高骛远的人，对此很满意。小燕哥哥，我看过剧本了，这角色戏份不多，但很带劲。我鼓励他，你好好演，以后走电影路线，咖位很快就能飞升。电影男女主角都是有口皆碑的实力派，能与影片互相成就。结果临开拍前一个月，男主被换了，而且还是换成了曹军乐。我作为制片人，居然是最后一个知道的。资方代表抱歉的告诉我，秦总亲自来找我，说曹先生很喜欢这个剧本，一定要参演，还望江总通融一下。曹军乐参演的话，必然是带资进组。我不大乐意道，曹军乐的形象支撑不起这个角色，可以给他安排男二。资方代表为难道秦总说只要男一号，投资平台和发行商也答应，意思就是他已经打点好了，我愿不愿意都得就算。我心中来气，觉得对不起原本的男主角，人家都签约了，就这么生生被挤掉，无奈这件事我竟做不了主。我刚接手公司，根基不稳，这电影是我第一个大项目，我需要雄厚的资金支持，不能在这种时候得罪资方，有种被人摁头吃墙的感觉，非常不是滋味。我如鲠在喉，板着脸道：“秦总财大气粗，麻烦转告他，演员的违约金也请他一并付。”那代表。忙打包票，这是自然的。秦总说了，一切损失由他承担。于是此事便敲定下来。开拍前要进行封闭培训，加上拍摄周期，沈星彤得在剧组里待小半年。我新官上任，平时忙得不可开交，几乎没时间跟他沟通联系。电影开拍两个月后，沈星彤在微信上跟我撒娇：“小燕哥哥，你能不能来给我探班啊？”我爽快道：“正有此意，我过几天去看看你们。”沈星彤开心的挤出家子营。哦，尊都马，伦家好开森，我知道他为何会提这个。听说前几日秦牧哥去给曹君乐探班了，我宠溺笑道：“嗯，别人小朋友有的，你也有。”谢谢小燕哥哥，天气渐冷，探班之日。我特意为剧组成员准备了足量的热饮。沈星彤刚下戏，还穿着戏服，他一身剪裁合身的民国歌女打扮，将他衬托的风姿如玉。沈星彤见我来了，开心的像小狗遇到失散多年的主人，狂甩着尾巴朝我扑来。我摸摸他脑袋，又拍拍他肩膀，不好过度亲热。正好今天有媒体来采访，沈星彤喝过热咖啡，便被导演拉过去做访问。他与曹君乐正好有空，两人拿着话筒端端正正坐在镜头前。记者问了些模式化的问题后，便有意问沈星彤：“星彤跟君乐都是新人，对彼此的表现有什么评价？”曹君乐绿箭侠上身，模式全开道：“彤彤啊，他跟周围人的关系特别好。”嘴巴又甜又会哄人，大家都很喜欢他。咱们制片人今天还特意来看他了。听说童童是制片人亲自推荐进组的，两人还是校友，我相信他一定有许多过人之处，才会让制片人对他青睐有加。曹君乐只差没直说。沈星彤就是靠老板上位的金丝雀，我确实有一捧沈星彤，他也有这能耐和实力。只是曹君乐自己也是靠秦牧哥砸钱塞进来的，五十步笑百步，他怎么有脸？记者呵呵干笑，又转为问沈星彤：“彤彤你，你对君乐有什么看法？”沈星彤笑得春花烂漫，他油嘴滑舌道：“我对曹老师当然是十分敬仰的。曹老师发明了一个记台词的绝招，他让助理把台词写成大字报，演戏时举起来，他照着读就行了。这办法也太妙了吧，再也不怕忘词了，还能节省背台词的时间，我怎么就想不到呢？哎呦，我真是太笨了。”他说完这段茶里茶气的话，曹君乐顿时气得嘴唇抽搐，还得抢。强迫自己维持笑容，周围的人又尴尬又想笑，现场陷入一片诡异的气氛。曹君乐皮笑肉不笑道：“也没有，只是以防万一。我开拍时都没看大字报的。”沈星彤又抢白道：“哎，我这人就是记性不好，只能利用吃饭休息的时间背台词。不像曹老师，又帅气又聪明，他休息时都跟女朋友视频聊天呢，好甜蜜，好幸福，好羡慕他哦。”沈星彤说完，假装吃惊的捂着嘴、啊：“这是可以说的吗？这段能不能剪掉啊？”曹君乐脸都绿了，白眼翻上天，连表情管理都顾不上。那记者连忙换了个问题：“好歹把这一页翻篇了，媒体都很识趣，这种有损双方形象的大瓜，不会轻易给。”爆出去，果然能打败绿箭的只有绿茶。我在心里默默给曹君乐评价：喝点马尿你是心高气傲，招惹沈星彤你是生死难料。在圈内，一人私下互扯头花也不是什么罕见的事，只要不闹大，公司一般不会插手。可耐不住有的人觉得自己吃亏了，非要找回场子。不久后，我陪我姐出席商界一个宴会，遇到了久未谋面的秦牧哥。他说有事问我，把我喊到角落里。秦牧哥老实不客气的开口：“你该考虑一下，帮你那小女友报个礼拜，教教她怎样待人接物。”听他这夹枪带棍的口吻，看来是曹君乐告枕头状，他要给自家宝贝出气来。我好整以暇的两手环胸道：“秦总有话不妨敞开来说。”从哪学来这些阴阳怪气的酸话？秦牧哥眼里掠过一丝狼狈，他很快又重振旗鼓道：“君乐是真的喜欢这部戏，我才帮他争取了男主角。你既然答应让他参演，就别暗中使绊子为难他。你在我心目中一直都是明事理的男人，别毁了我对你的好印象。”我听得哭笑不得，天地可见，谁使绊子为难他了？真当我闲着没事吗？而且明明是他先挑事儿，沈星彤才还击的。不过我当然不能指望秦牧哥会客观公正的看待此事，护短是人之常情。秦牧哥见我没回答，又自顾自道：“我知道，我跟君乐在一起让你很受伤，这件事是我不对，我以后会在其他方面弥补你，但你不要针对君。”他
的乖乖男女友会有如此遇见行径。我立即调出跟曹君乐的聊天记录给他看，证据确凿。秦牧歌目瞪口呆，我继续回击，有时间帮你男朋友多报几个表演班。身为演员，不好好背台词，不精进自己的演技，总有翻车的一天。观众的眼睛是雪亮的，演员有没有用功，一目了然。实在怕他吃苦。就让他退圈，帮你做生意，别放出来抢人家辛苦得到的角色。我说完，无视秦牧歌铁青的脸色，扭头便走。一个月后，暗雾迷离。拍摄完毕，发行商看了样品，很是满意，准备赶在新春档上映。我还收到消息，秦牧歌已经找好门路，帮曹军乐讨个最佳男主角的奖项回来。反正这电影是我家投资的，我不介意他添砖加瓦。沈星彤的经纪人问我，要不咱也让星彤角逐最佳新人奖吧？可以，我强调，但不要花钱找人，让他凭实力说话。好，他刚出道，能入围就很好了。我深信，得不配位必有大灾的道理。我们对沈星彤的演艺路线是有明确规划的，不该他得到的，不会费劲巴拉的帮他讨回来。沈星彤拍完《暗雾迷影》不久，导演就把他推荐给圈内知名的国际大导张导。张导出了名的特立独。从不受资本裹挟。沈星彤去试镜后，顺利得到一个小角色，能在大导演的影片中露脸，就算只是路人甲也是殊荣。相较于沈星彤的按部就班，曹军乐可就不一样了。他的团队放出豪言，非男一号不演，非大制作不接。拍完这部戏，他下一个资源是 S 加古偶电视剧。秦牧歌不惜重金，找来一堆流量明星帮他抬轿，官宣演员名单当天，微博吵翻了天。网友直言曹军乐是资源卡。好在秦牧歌早已安排水军控场，又及时删评论，这才没有引来太多争议。四个月后，《暗雾迷影》上映，主要演员里，除了初登大荧幕的曹军乐和沈星彤。全是老戏骨。该片在竞争激烈的春节档中杀出重围，成为票房黑马。沈星彤亮眼的表演让他收获了如潮好评，圈粉无数，成为最大赢家之一。反观曹军乐，口碑却不如预期，好多观众诟病他表情僵硬、眼神呆滞。原本丰富立体的人物被他演成了木头。随着电影的热度高涨，骂曹军乐是老鼠屎的人愈发多了起来。秦牧歌哪里见得自己的宝贝受委屈，当即买水军买通稿帮他洗白，好不容易才把恶评压住。暗雾迷影。被送去参选国内最有含金量的金龙杯，获得多项提名，其中就有曹军乐的最佳男主角和沈星彤的最佳新人奖。颁奖礼当天，我与一众业内大佬坐在前排，演员们都坐在第三排往后。我与秦牧歌之间隔了三个人，期间我目不斜视，没拿正眼看过他。颁奖典礼有条不紊的进行着，暗雾迷影开门红，得了最佳剪辑和最佳服装奖，准备宣布最佳新人获奖者了。我不由得坐直了身子。颁奖嘉宾宣读名单时，镜头给到了四位候选人，其中的沈星彤很是淡定从容，还调皮的冲镜头比心，引来观众阵阵尖叫。最终获奖的是另一家公司的女艺人，她演的是。小众文艺片票房不高，但着重艺术性。其余候选人都很大方地为他鼓掌，这结果在我意料之中。我当即点入微博看实时热搜，沈星彤的广场一片哀嚎，他的粉丝都觉得他稳了。想不到大热倒灶，我给沈星彤发信息，一次失败不代表什么，希望你再接再厉。沈星彤，我知道的，谢谢小燕哥哥鼓励，下回帮你赢个最佳男主角回来，我加油。那我等着了。颁奖仪式过半，很快迎来最关键的奖项之一——最佳女主角。主持人说完串场词，请出了颁奖嘉宾，欢迎我们的谢子玲小姐和沙文顺先生。沙文顺，我一听这名字就来精神，他可是获得多项大奖的实力演员。更是暗雾迷影原本定下的男主角，当初沙文顺定妆照都拍好了，却被曹军乐临时抢了角色，那时没能保住他，让我很愧疚。我还特意打电话安慰他，他当时对我表示谅解，还跟我约好下次合作。组委会居然安排沙文顺来颁奖，还是曹军乐有份角逐。最佳男主角，他们是不知情啊，还是有意为之？我心想这下可有好戏看了。依照惯例，两位颁奖嘉宾要先调侃几句。谢子玲问道：“我们文顺演过很多不同的角色，其中不乏女主角，请问你认为最佳男主角需要具备什么条件呢？”沙文顺四平八稳的回答：“我觉得吧，获得最佳男主角的人需要具备一些。”基本的条件，比如说，他故意停顿一下，谢子玲马上接话，演技。沙文顺点头，对，演技是肯定的，但还不是最重要的，有个好老婆。或者好女友才是关键。此话一出，全场哗然。不知是否巧合，摄影师还特意把镜头对准了曹军乐。曹军乐原本正一脸咬牙切齿，冷不防看到自己的脸出现在大屏幕上，他秒变脸，挤出一个模式化的笑容来。只是那一瞬间的表情，还是被摄影机捕捉到了。谢子玲有点慌，赶紧将话题圆回来。那好的，我们现在就来看看今天的候选人有哪些。屏幕上放出四位候选人的参赛片段，一阵激愤人心的 BGM 响起，屏幕切换到四位候选者的现场画面。沙文顺打开信封，笑眯眯道：“所以我说了，演技也不是最重要的。恭喜我们的曹军乐先生，场内。”掌声如雷，可大伙看向曹军乐的眼神都带着几分戏谑和玩味。他故作淡定，迈着长腿走上台，接过谢子玲递过来的奖杯。曹军乐说获奖感言时，声音明显微微发颤，不知道是紧张还是别的缘故。我立即登录微博吃瓜，曹军乐的团队早已买好热搜。曹军乐金龙奖最佳男主角，影后曹军乐。曹军乐演技好，这几个关键词很快就窜上热搜前十名。奈何底下的评论大翻车，神通广大的网友很快扒出，原来曹军乐竟抢了沙文顺的角色。键盘侠们蜂拥而至，纷纷朝他试，心机绿箭，棒复活，醉水影帝。另外几位落选者的粉丝趁。是狂骂曹军乐，评论里刷满他的丑图，而沙文顺那段话也喜提热搜。沙文顺演技不是最重要的，有个好老婆和好女友。曹军乐在颁奖礼现场变脸的视频也被顶上去，网友做成动图，并配上各种文字，气死老子
我和沈星彤端着酒，假惺惺的过去祝贺他。沈星彤虽没得奖，仍满脸红光，眉开眼笑，反观得了大奖的曹君乐，笑容却无比牵强，自作孽不可活。出来混总是要还的，抢人家角色时就该有心理准备。我虚情假意道：“恭喜曹先生旗开得胜，初登荧屏就有此佳绩。”曹君乐言不由衷的答道：“还得谢谢江总给我机会，我意有所指道，哪里？这都是你自己争取到的。”我话锋一转道：“对了，听说暗雾迷影。”准备参加百岛城影展，曹先生签证都办好了吧？谢谢江总关心，办好了。曹君乐谨慎问道：“那个童童老师也会参加吗？”他自从领教过沈星彤的威力，如今在他跟前再也不敢察言察语。沈星彤客客气气道：“谢谢曹老师关心，我还有拍摄任务，真遗憾不能与你们同行。”沈星彤刚演完大导演的戏，马上又要进组。沈星彤又问秦牧哥：“秦总会陪曹老师一同去百岛城吗？”曹君乐一下子支棱了起来，挨着秦牧哥道：“对啊，他平时太忙了，都没时间陪我。这次正好当度假。”秦牧哥抬手看他，两人黏黏腻腻的相视一笑，贴在一起的手十指紧扣。十，我注意。道，曹君乐看向我的眼神里蕴含着得意和炫耀，我不为所动道：“那也是，秦总去过异国，对那里的景点应该挺熟悉的，可以好好带曹先生玩玩。”为什么我知道？因为当初我在高卢国留学，秦牧哥每年都会来看我几次，期间我们就去异国玩过。秦牧哥应该也想起来了，当时已咳嗽，掩饰不自在。我说了句失陪，带着沈星彤去认识其他资方大佬。曹君乐获得最佳男主角后的几天，网上关于他的嘲笑越演越烈，公关团队删都删不过来，他的路人缘一落千丈。听说好几个在谈的商务都被冲掉了，此事与我无关。我本想专注事业，远离是非，可曹君乐不知受了什么刺激，此。此后，他时不时就给我发自己与秦牧哥的恩爱照片，发朋友圈会被屏蔽，他这是生怕我看不见的。不过他不再像上回那么直白，比如他会给我发个秦牧哥站在厨房里的背影，配文老婆今天亲自为我下厨了，或者发个自己把脚搭在秦牧哥腿上的本，配文脚好酸，老婆帮我揉揉吧，好像在拿我当情感树洞，我实在给他整不会了，将内容转发给老唐看，老唐喷脏大骂曹君乐，真没见过这么贱的，我支持你骂他一顿，然后把他删了，我去看开了，人都是越缺什么越炫耀什么，他指定是心里有点问题，大概是事业不顺，想在感情上找回点安慰。你说的对，一瓶不想半瓶晃了，他越炫越证明他。底子虚，俗语有云：癞蛤蟆爬脚背，不咬人可是膈应人。秦牧哥跟这男的真是卧龙凤雏，一个明骚，一个暗箭，麻烦锁死。老唐骂人的词汇可多了。我失笑道：“我就是想看看他能炫多久，搞不好哪天他突然不发了，我还不习惯呢。”老唐欣慰道：“看来你是真把那渣女放下了。”我终于放心了。是啊，早就放下了。世上有三十六亿女人，我真没觉得错过秦牧哥有什么好可惜的。这天，我约了老唐吃饭，我俩聊起圈内的八卦趣闻。正说着兴起，我的助理给我打来电话：“江总，您和沈小姐上热搜了。”助理慌乱的告诉我，我点开他发来的链接，原来是上个月金龙奖庆功宴结束后。我送沈星彤回家被偷拍了，当时车上除了我俩，还有司机和他的经纪人以及我的助理。狗仔断章取义，只发出我俩同行的片段，用一些似是而非的字眼混淆视听，带节奏。爆料号没敢爆出我的正脸和全名，只模棱两可的说是某圈内大佬。目前已有多个营销号转发该微博，热搜和水军都安排上了。很快，又有著名娱乐八卦号爆出我与沈星彤是校友等内幕，又放出沈星彤出道前参加派对的照片，暗指他勾搭富二代上位。这些照片我早就看过，所谓的富二代也不过是同校同学。沈星彤真正傍过的富二代只有我，当然我和他是各取所需的合作关系，黑料铺天盖。沈星彤的粉丝体量暂时还不足以抗衡，这显然有幕后势力在操控，连我都敢报。看来对方不是省油的灯，我马上安排法务部门和公关团队跟进。我跟沈星彤只在圈内几个好友面前官宣过，且是半年前的事，谁也不能一口咬定我俩在交往。沈星彤处于上升期，绝不能让这些绯闻影响他的形象。隔天，公司官博和沈星彤的大号同时发出律师函，撞到造谣者。鉴于之前翻车的艺人太多，网友面对律师函早就麻木了，但这一步不能不做，起码证明我方不怕挑事也是给造谣者一个警示。我底下养的人不是吃白食的，很快便查出消息来源。助理告诉我。听说是曹君乐最近被黑惨了，他的团队为了转移焦点，故意放出您跟沈小姐的谣言。曹君乐干的，也就是说，秦牧哥必定知情，搞不好他还亲自参与其中。不然，曹君乐一个新人，上哪里找这么多人脉资源帮他操作？秦牧哥要封杀沙文顺，我却为沙文顺保驾护航，还指定他演下一部戏的男主角。沙文顺当众手撕曹君乐，搞不好他还觉得是我指使的。他们主动招惹，我可不会手下留情。我阴冷一笑，很好，你不然我不易。既然如此，我便不客气了。正面刚肯定不行，我决定以牙还牙，跟他们来阴吧。我命人收集曹君乐和秦牧哥的黑料。沈星彤得知后。也动用他的人脉去挖料。几天后，沈星彤给我发来一堆外网截图，我看完后眼珠子都要掉落了。这个是曹君乐，我难以置信。沈星彤得意洋洋道：“我敢用人头保证，绝对是他。想不到吧？他还有这样的过往。”确实，大开眼界。我在想，如果这些东西让秦牧哥看到，他的反应一定很精彩。嗯，我已经开始期待了。沈星彤幸灾乐祸道：“自己一身毛，还嫌别人长得像猴，他怎么好意思造我们的谣？你好好拍戏吧，剩下来的我来处理。”我摩拳擦掌，准备给秦牧哥和曹君乐送份大礼。这期间，曹君乐正和秦牧哥在百岛城参加影展，两人蜜里调油。某天晚上。我睡前又收到曹君乐的私信，他晒出自己与秦牧哥十指紧扣的照片，两人的左手无名指上带着硕大的钻石对戒。曹君乐告诉我，我向牧哥求婚了，以后他就是专属于
第一代。某著名狗仔放出漫画，指某风头正猛的男星插足老板感情，翘墙脚成功后迅速让女友砸资源捧他。网友们在底下展开五讲竞猜，好几位新晋小生都被列为嫌疑人。等舆论发酵到一定程度后，第二天周六又有狗仔放出人物剪影热评中，矛头直指曹君乐。曹君乐的团队在国外，反应速度慢了半拍。等他们收到消息，想给狗仔封口费时，为时已晚。第三天周日迎来了雷神之锤，狗仔放出曹君乐与秦牧哥同游异国的高清正脸视频，跟我和沈星彤那段掐头去吻，模糊不清的偷拍不同。狗仔放出的视频包括两人玩手逛街、游艇上热吻、餐厅里互相喂饭等等。这谁见了不夸一句好甜呢、啊？真是一丁点澄清的余地都不留。男欢女爱本不是问题。重点是，曹君乐是第三者，且利用女方上位，这黑点可不好洗。曹君乐本就糟糕的路人缘顿时雪上加霜，黑粉和水军展开激战，评论里骂声遍野。我跟沈星彤的新闻相较起来根本不够看，舆论焦点瞬间集中到曹君乐身上，这招祸水东引，算是被我玩明白了。爆料出来不久，一通岳阳电话打了过来，我知道来者是谁，我不打算逃避，直接接听。喂，网上那些爆料是你干的吧？秦牧哥咬牙切齿道，马上撤回，并向公众澄清，不然别怪我采取法律手段。听得出他很气，我乐了。秦总，你跟曹先生谈恋爱又不是什么见不得光的事，犯得着这么气急败坏吗？还有，此事与我无关，我只是个吃瓜群众。你怀疑到我头上来，是不是自己做贼心虚？你说你做了什么亏心事？就算他查到是我干的，我也不会承认。比脸皮厚，谁怕谁？秦牧哥被我反客为主，他大发雷霆道：“胡说，我与君乐光明正大，没什么见不得光的。说他是第三者插足，除了你还会有谁？你敢做不敢当吗？”我四平八稳道：“秦总，你敢说你的君乐不算第三者？你认识他时，我们还没分手，你前脚跟我分手，后脚就和他在一起，这是事实吧？他敢做不敢当吗？”秦牧哥搬起石头砸自己的脚，被我对得无话可说，只好打岔道：“江迟燕，感情的事本就说不清。”是我先变心的，我承认，但我想不到你会用这么下作的手段。你非要毁掉他吗？你是想跟我撕破脸吗？我淡然若素的提醒，秦总，谨言慎行，没证据的事别乱扣帽子。忘了告诉你，你刚才的话我已经全部录音了。秦牧哥的语调开始不稳，你一定要跟我作对是吧？你以为这样我就会对你回心转意？你自己跟姓沈的也不清不白。我打断道，秦总，你说的话前后矛盾，毫无逻辑。我很忙，没时间跟你瞎掰扯。你有事可以打我助理的电话。拜拜。我果断点下结束通话键。秦牧哥没再打来，他现在为了曹君乐的事焦头烂额，哪里有空跟我打嘴仗？秦牧哥不是坐以待毙的人。当晚，网上的曹君。乐黑料几乎被一夜清空，爆料和骂人的账号被封了一大片。曹君乐的工作室和公司官博发博谴责谣言，秦牧哥方面更是放话要起诉偷拍他的狗仔，侵犯肖像权。挂了两天的相关热搜也被撤得干干净净。紧接着，我公司的股票也出了问题，刚开盘股票就遭到大规模抛售，接近跌停。公司内部有几个本就看我不顺眼的高层领导，趁火打劫，要我将手中的大项目拱手相让。想也知道，这是秦牧哥的报复手段。很好，秦牧哥，看来我得出王炸了。我给助理发信息，按计划进行下一步爆料。好的，隔天一封匿名邮件群发到圈内所有知名狗仔。和爆料号邮箱，当然，秦牧哥的私人邮箱、公司邮箱也都收到了。数个爆料号几乎在同一时间公布了信件内容，里面全是外网的账号和链接，包括各种截图。曹君乐整容，曹君乐牛郎，曹君乐富婆的玩物，曹东是谁？数条关键字霸占热搜榜首。没错，爆料内容正是沈星彤从外网找到的那些。曹君乐原名曹东，五年前他到霓虹国自费留学，因爱慕虚荣，喜欢纸醉金迷的生活。他利用闲暇时间去做牛郎。曹君乐有几分帅气，加上能言会道，很快便混进了富婆圈子，专门服务权贵。赚到钱后，他在霓虹国进行了整容手术。霓虹国整容医生的技术很成熟，给曹君乐整了一张风神俊朗的妈生脸。整完容后，他还改变穿衣风格，从原本的剑气少年变为稳重美男。外网的照片很多是他自己当初 P U 上去的，虽然他早在出道前就删掉了，可闹不住有好事者保存还转发了。还有的是其他同行发的，全都是曹君乐接待客人的照片，一些尺度。太大只能打码，可光是能发出来的那部分，网友看完后都直呼辣眼睛。霓虹国人玩的有多变态？众所周知，曹君乐也是豁得出去，什么穿丁字裤让客人坐在身上，和富婆嘴对嘴喂酒，抓当扭夸肉，各类擦边姿势都是小儿科了。水军一开始还想撇清，说照片里的人不是曹君乐，可网友通过对比两者的耳朵、脖子上的痣等细节，以及多方求证，最后一锤定音，所谓的曹东就是曹君乐本妾。网友们激情开麦，如果不是他本。早就律师函警告了。众所周知，娱乐圈爆黑料，没否认就是默认。嘤嘤嘤，好变态！我的眼睛不干净了，早就觉得他表情僵硬，果然整过了。建议封杀，也比影帝吧他，史上他房最快的影帝。听说金龙杯要收回他的最佳男主奖杯，尊都马。前方发来贺电，沙文顺，这盛世如你所愿，你们在这骂有什么用？人家还不是照样勾搭上富婆了？娱乐圈最强赘婿，网友们不一定懂得锦上添花，但绝对喜欢落井下石。曹君乐和秦牧哥彻底哑火了，那份可笑的声明底下全是嘲笑，剩下的都不需要我去操作了，只会有网友和狗仔们挖料爆瓜。曹君乐的黑料陆续被爆出，他曾经的同学说他父母离异，曹君乐自小缺爱，初中时就沉迷谈恋爱，还跟精神小妹玩厕所不爱。后来他萌生了进军娱乐圈的念头，为了跟过去的朋友了断，加上需要镀金，他选择去霓虹国半工半读，赚钱整容。不过他也是有点手段的，这么多黑点，当初接近秦牧哥时，对方近一点没查到，不排除他买
体记者将他的去路团团围住，七嘴八舌的提问。曹军乐全程一语不发，只顾低头推行李。有眼尖的记者看到他无名指上的婚戒，追问他是不是好事将近。曹军乐终于松口，说了句似是而非的话：“有好消息，会第一时间公布的，谢谢大家关心。”于是，曹军乐好事将近的关键词又冲上热搜。出了这样的事，如果秦牧哥还能对曹军乐不离不弃，我倒要真心祝福他们了。然而，秦牧哥的公司第二天就再次发声明，表示秦牧哥与曹军乐双方都是单身，两人目前只是单纯的雇佣关系，请外界停止造谣和揣测。明眼人都看出声明里的潜台词，两人好过分了。网友们不禁感叹：商人重利轻别离，夫妻本是同林鸟，大南陵投个自飞，纯爱战士应声倒地。安影后，爱情和事业双翻车。老唐跟我八卦，听说秦牧哥在异国时就要分手了，曹军乐自己去跟媒体爆料要结婚，想生米煮成熟饭。秦牧哥的父母气得要死，说他要是敢嫁这种人，就跟秦牧哥断绝关系。曹军乐被雪藏了，他不死心，现在天天去秦牧哥的公司堵他，简直不要太精彩。我感叹，他们找人黑同同时，我本来只是想反击一下，秦牧哥最不该的就是搞我的公司，我好不容易才让董事会那群老家伙接受我，他给我玩这么一手，那我不得不动真格了。老唐，你没有错，身正不怕影子斜，他们活该自找的。事件的热度逐渐散去，我也一直专注于自己的工作。这天我加班到夜里才回家，刚走出电梯，就看到一团黑影蜷缩在我家门前，感应灯亮起，我才看清，竟是秦牧哥。他不顾自己身上穿着的五位数名牌大衣，就这么坐在地板上。秦牧哥听到脚步声后，缓缓抬头，我闻到他身上散发的酒味，当即警惕的退了一步。实验，你回来了。他扯出一个比哭还难看的笑容，他眼窝深陷，眼里布满血丝，应该失眠多日了。这种时候跑来找我，想也知道不是什么好事。我没理他，拿出手机打电话给秦牧哥的好姐妹周静，对方很快便接听了。我告诉他，秦牧哥喝醉了，跑来我家。你方便接他回去吗？周静忙道：“好好，马上来。今天我们几个姐妹约他出来喝酒谈心。他喝到一半自己打车跑了，原来是去你那儿了。我将地址定位发给他。挂了电话后，秦牧哥跌跌撞撞朝我走来。他张开手想抱我，被我躲了过去。我耐着性子，板起脸问：秦总，周总来接你了，要不要我送你到小区楼下等他？我不走，你别赶我走。他声音沙哑的央求道：实验，我对不起你，求你原谅我，你再给我一次机会，我们重新开始，好不好？不好，我毅然决然的拒绝。如果你是来找我复合的，我可以明确告诉你，我不爱吃回头草。”秦牧哥神色悲痛道：“我真的知道错了，我错的离谱。”其实我爱的人是你，一直都是你啊！我毫不动容，但我不爱你，我不要其他男人用过的女人，我嫌脏。秦牧哥被我噎得一时无言以对，他痛心疾首的捶打自己的胸口。实验，我承认自己诡异心窍，被曹军乐骗得团团转，是我太蠢了，他不顾我的不耐烦，絮絮叨叨说起自己跟曹军乐的过往。三年前我去霓虹国出差，参加了一场酒局，当时曹军乐不，他叫曹东，曹东也在场，那时我根本没注意到他，是他，他盯上了我，他知道我是秦家的继承人，家里还开娱乐公司，于是他处心积累的调查我，得知我的男朋友是你后，他拿你的照片去医院，故意整容成你的样子。他还模仿你的穿衣风格去我公司面试，那个曹东就是个彻头彻尾的骗子，他模样是假的，性格是装的，履历是编造的，就连年龄都改了。秦牧哥说到最后，激动的掐住我的肩膀，我那时跟你分隔两地，一时耐不住寂寞，才会被他趁虚而入的。实验是我不好，是我错了，你原谅我好不好？我听完后内心毫无波澜，我厌恶的甩开他的手。秦总，我对你跟曹先生的恋爱史不感兴趣，不管他用了什么手段，你上钩了，你接受了，不是吗？我没记错的话，当初是你告诉我，他什么都不知道，是你执意要和他一起的。既然这是你当初的判断和选择，就算错了，也请自己承。承受后果，秦牧哥两眼猩红，执拗道：“我知道，我对你造成的伤害，不是道歉几句就可以弥补的，是我对不起你。你尽管惩罚我，我都会受着。我愿意用一辈子来补偿自己的过错，总有一天，我一定会让你重新接受我。”他说声泪俱下，我依旧冷静。秦总，别白费劲了，你这样不但不会让我感动，只会叫我更瞧不起你。我不会放弃的，我这辈子真正爱过的人，由始至终都只有你。我忍不住笑了，秦总，你的爱太廉价了。他执拗又疯狂地宣誓道：“就算我曾经变心，那也是因为我把曹东当成了我不小心走了歪路，就不能回到正道吗？就算是犯人，法律都会给他们重新改过的机会。”实。你不能就这样判我死刑，我不服，我懒得跟他辩解，直接说出结论。先不管你爱不爱我，重点是我并不爱你。我现在对你除了厌烦，再没别的感觉。我说完这句话后，秦牧哥仿佛中了枪一般，露出无比痛苦的表情。我继续给他补刀。如果曹军乐没有爆出整容的事，你现在早就跟他订婚了。你能现在曹军乐为你编织的谎言里，以后有同样的男人使用同样的手段，你一样会上钩。秦牧哥着急忙慌的吼道：“不，我不会，我再也不会了。我不管你会不会，你在我这里已经信用破财。”我坚定不移的告诉他：“你的信用评级不过关，我不会选择你为人生的合作伙伴。就算和你做生意。”我也会慎重考量，因为你智商堪忧，我怕被你连累。秦牧哥满脸吃瘪，正好此时周静给我打电话，说他快到了。周静快到了，你去楼下等他吧。我下逐客令。秦牧哥走进电梯前，固执的告诉我，我不会死心的，我绝不会眼睁睁看着你和别的女人一起。沈欣桐和你的真实关系，我早就知道了，你就是利用他来气我。不管是他还是其他女人，都休想抢走你，真是有大病。我可没工夫配合他玩追夫火葬场的戏码。只是接下来我平静的生活注定要被打破。秦牧哥是个言出必行的人，他开始在我面前狂刷存在感，他想加回我的微信，但我将他设了黑名单，他只能透过发短信来。骚扰我，每天向我报备他吃啥了，去哪了，见谁了，倾诉
他有多想我多爱我。我熟知他的套路后，看到类似信息一律删，除拉黑，示好礼物自是少不了，但我一概不收，全部原路退回。我出席公开场合时，他也会不遗余力的制造我。如此持续了一个多月，圈子里的人都知道秦牧哥要重新追我，见了我总得调侃几句，就连我家人都知晓了。这日，我和姐姐回老宅陪父母吃饭，我妈试探的问我，听牧哥他妈妈提起，牧哥想找你复合是吗？嗯，但我不接受。我答的冷淡，我父母对视一眼，我爸清了清嗓子，语重心长道：“年轻人嘛，总有犯错的时候。如果是他真心悔改的，不妨再给彼此一个机会。”我割下筷子，郑重其事道：“爸妈，我知道你们是关心我，但这是关我的终身大事，我有自己的考量。犯错有很多种，秦牧哥犯的错处犯我的底线了，我不可能再给他机会。”我妈遗憾道：“你俩青梅竹马，各方面条件都很般配，他父母跟咱们关系也好，要是就这么错过，不是太可惜了吗？”还没等我发言，我姐率先反驳了：“妈，女人不自爱，就像烂白菜。秦牧哥这样伤害过池燕，这种地缚我不稀罕。再说了，世上的女人又不是死绝了，咱池燕犯不着掉在他这一棵树上。”我朝我姐用力竖起大拇指。我爸妈见我俩达成了统一战线，也不好再说什么。尽管他们嘴上不说，但碍于秦牧哥父母的关系，两家长辈始终想撮合我俩。主要是秦牧哥那边闹得凶，放出豪言非我不嫁，不然宁可孤独终老。他父母也怕他再沾惹上类似曹君乐那样的男人，所以认定我了。又过了一个月，迎来了我26岁的生日。我本想低调庆生，我父母非要举办隆重的宴会。他们的意思是我前些年都在国外，没好好庆祝过，今年得补回来。去了现场我才知道，这哪是生日会，这妥妥是大型相亲宴呢、啊。除了我家族的亲戚和圈中好友，在场全是盘量调顺的妙龄女子。我姐悄悄跟我咬耳朵，老爸老妈把适龄的未婚优质女青年都约了。秦牧哥也来了，我从牙缝里蹦出声音：“你怎么不早点告诉我？不是怕你反感吗？其实多认识几个人也无妨。你放心，姐站在你这边。秦牧哥要敢乱来，我替你骂他。”我俩说话间，公司代表们端着酒前来祝贺。沈星彤也在其中，他今天穿的是高定礼服，就算站在一堆靓女里，沈星彤也美得超凡脱俗。老唐还是头一回亲眼见到沈星彤本人，他向我大发花痴：“我草，你家这大明星，本人比上镜还美，又美又野，又纯又欲，看得老子心潮澎湃。你到底是怎么忍住不对他出手的？”我忍俊不禁，当然是凭他是我的员工啊，我可不爱职场 X 骚扰。秦牧哥也和他母亲过来打招呼，当着长辈面前，我没好挂脸，对他相当客气。我这宴会早就说了明理，秦牧哥却非得搞出点花样来。他亲手将礼物呈给我，实验，这是我为你定制的手表。他打开盒子，里面是一顶亮瞎我钛合金狗眼的满钻腕表，看那品相，至少得有八位数，这个太贵重了，我不能收。我婉拒道，其他宾客的礼物我都没收。秦总，你的好意我心领了。他讷讷道，实验，我跟其他宾客怎么能一样？秦牧哥妈妈附和道，实验，你就收了吧。牧哥特意找了国外的珠宝商，加急赶工做出来的。我笑脸迎人道：“谢谢阿姨和秦总，但真的不能收，不然对其他客人说不过去。”我姐适时把我拽开，带我去跟其他客人打招呼。忙碌的应酬了几个小时，终于到了切蛋糕环节。两名穿制服、戴口罩的服务员将三层高的蛋糕推了出来，场内灯光暗下，播放生日歌。我很羞耻的站在蛋糕前，脸上挤出社交假笑，跟随大伙的歌声一起打牌子。不少宾客都自发的拿出手机来录响，唱完歌吹了蜡烛，得切蛋糕了。我这才发现手上没有刀。我姐问服务员：“切蛋糕的刀呢？”一服务员道：“在这。”我听到这声音有些耳熟，却一时没反应过来。那服务员拿出一柄锋利的不锈钢长刀。他将刀锋对着我，猝然朝我扑来，四周传来惊呼声。我往后打了个趔趄，眼见那寒光闪闪的长刀就要刺中我，一旁猛地窜出个人影，电光火石间，那、嗯、服务员被撞倒，他倒下后却不死心，继续举刀挥舞。撞倒他的女子握住他的手腕，与其搏斗，我看向那背影沈星彤。现场尖叫声不绝，一旁的客人也都扑过去，将行凶的恶徒制服住。那恶徒被几个大男人压住，还在疯狂叫嚣：“江池燕，我要杀了你！都是你害惨了我，我要你死！”我终于认出来是曹君乐。沈星彤捂着手背，应该是被伤到了。我冲沈星彤呼喊：“彤彤，你怎么了？”沈星彤回过头。坚强笑道：“没事，被刮伤了。”我姐着急道：“有医生吗？”酒店经理匆忙赶来，带沈星彤去包扎。我本想跟过去，但场内乱成一团，我没好离开。人群里有人喊着：“快报警！”我刚刚报了，把他绑起来，让警察来处理。酒店的保安赶来，曹君乐被五花大绑。这时，秦牧哥从人堆中走出来，他满脸震怒，蹲下身扯掉曹君乐的口罩。旁人都将手机镜头对准曹君乐，他招秦牧哥狞笑：“秦牧哥，你以为甩掉我就能跟其他男人在一起吗？我不会让你好过的。”秦牧哥大发雷霆道：“曹东，你把我骗得团团转，还想伤害我心爱的人，我绝不会放过你！”哈哈哈，曹君乐癫狂的笑了起来，他歇斯底里道：“心爱的人，两个月前，你心爱的人还是我，你说了会爱我一辈子，要照顾我一辈子，你这骗子，你这该死的骗子，简直是疯子！”秦牧哥正准备站起来，曹君乐陡然发狠的扑过去，一口咬住秦牧哥的耳朵，两人撞倒在一起。秦牧哥低呼，想将他推开，曹君乐却用了死力，不肯松口。现场再度混乱，几个男人冲上前去拉扯曹君乐，竟都无法将他弄开。秦牧哥痛得哇哇大叫，他母亲心疼坏了，又哭又喊，好不容易才将两人分开。秦牧哥的耳朵被生生咬得撕裂，血流如注，他痛得脸色煞白。秦牧哥的母。亲吓得晕厥过去，我连忙拿手机拨打急救电话。好好的生日宴，竟成了惊险派对。曹君乐和相关负责人被警方带走，我和目击证人们也前去做笔录。
分给我，让我检查。总觉得他这动作很像猫猫，手背的伤口已经脱痂，但还能看到浅浅的疤痕。我摸了摸那伤痕，道：“我让助理给你的药膏，你记得每天早晚都要涂，以免留疤。”沈星瞳眸光深邃，一瞬不瞬的盯着我，他缓声开口：“小燕哥哥，你打算跟性情的复合吗？”我坚定不移道：“没打算，我不可能再接受他。”沈星瞳调皮一笑：“那就好，那我还有机会。”我听出他在暗示什么，我不自然的咳了咳。那个彤彤，我婉转表达：“你应该知道，我是个公私分明的人，我和你是合作关系，所以我并不是瞧不起他的出身，只是他还太年轻。”我琢磨不透他对我的感情有几分真假，我更不想跟他发展成金主和金丝雀的关系。那跟秦牧歌和曹君乐有什么区别？我对待感情的态度是宁缺毋滥。沈星瞳了然道：“我懂了，小燕哥哥，我不需要你现在就答应我，等我们站到对等的位置上，我才有资格和你谈感情。”我握了握他的手，鼓励道：“你现在要做的是好好拼事业，说不定过几年你会遇到更适合自己的真命天子。”沈星瞳一改往日的吊儿郎当，言之凿凿道：“我已经遇到了，我的真命天子就是你，但现在的我还不足以给你相配，我一定会努力追上你的步伐。”四年后，颁奖嘉宾站在台上宣布，第二十届金龙奖最。最佳女主角的获得者是沈星瞳小姐，全场掌声雷鸣，沸反云天。我坐在前排边鼓掌，欣慰的目送着沈星瞳步上领奖台。她接过奖杯，朝台下深深鞠躬。沈星瞳八面玲珑的说了一段常规的感谢词，最后冲我这个方向举起奖杯。我答应你的事，我做到了。两年前，沈星瞳约满到期后便离开了我的公司，她自己做老板开了一家工作室。起初只有她一个艺人，现在她旗下已经培养出几个能挑大梁的接班人。沈星瞳说，等她拿到最佳女主角，她就会慢慢转到幕后去。沈星瞳做到了，她终于和我站到了对等的位置上。庆功宴上，我把沈星瞳拉到无人。的露台，朦胧的月色笼罩在我二人身上，营造出迷幻的色彩。沈星瞳目光里透着紧张和期待，我颤抖着从怀里拿出戒指，真挚而虔诚的问：“彤彤，我一定会尽自己所能让你幸福的，你愿意嫁给我吗？”我等了他四年，他也用自己的实际行动告诉我，他对我是认真的。所幸我还未对爱情彻底失望，他主动伸出左手，我愿意。